Mister, dicevamo prima, partite da due volti, il primo tempo ha stradominato la Juve Stabia, poi cosa è successo in secondo tempo? Cioè una squadra scesa in campo come? Ma è scesa in campo dopo, abbiamo fatto a mio avviso un primo tempo eccezionale, abbiamo creato tantissimo, abbiamo sbagliato tantissimo, purtroppo la legge del calcio è questa. Noi alla prima palla gol utile dell'Ascola ha fatto gol, subito dopo abbiamo subito il 2-0, poi siamo stati anche bravi a recuperarla, a metterla sul 2-1, abbiamo preso anche sul 2-1 un palo con Forte, purtroppo la cosa che, abbiamo poi, che ci ha tagliato un po' le gambe è stato il terzo gol e da lì l'unica cosa che rimprovera i ragazzi è stata la non reazione o dopo il 3-1 abbiamo perso veramente la testa, però fino al 3 1 ho visto una squadra fino al 2 1 perché abbiamo, la potevamo rimettere in carreggiata, perché ripeto, a guardare il risultato finale c'è da, chi non ha visto la partita c'è da pensare che l'Ascoli ha strameritato, ma chi ha visto la partita, soprattutto il primo tempo, anche il secondo tempo quando siamo andati sotto di due gol, abbiamo a mio avviso fatto una buonissima gara, poi ripeto la cosa negativa che dobbiamo migliorare e che non possiamo perdere la testa per come l'abbiamo persa. Infatti, mister, forse la differenza è stata forse sotto porta, loro sono i più cinici, ecco, 4-5 palle gol ne hanno sfruttate, la Juve Stab invece ne ha fatto 12, anzi addirittura 8 tiri nello specchio della porta, tra pali, traverse e parate del portiere, però il pallone è entrato. A primo tempo 8 clamorose, tra pali, traverse, non occasioni da gol, ma occasioni da gol limpide, dove non siamo stati bravi a sfruttare dove c'è da lavorare, loro alla prima occasione ripeto hanno fatto gol, alla seconda occasione hanno fatto gol e poi la partita ripeto l'abbiamo cercato anche di rimettere e di recuperare, ci eravamo riusciti, poi il terzo gol, poi il calcio di rigore, la punizione finale, abbiamo perso la testa e non dobbiamo perdere la testa, a questo ci dobbiamo lavorare e non pensare ormai è andata. Perdere 5-1 fa male, fa male per tutti, per noi, moralmente, per i ragazzi, per i tifosi, però dobbiamo pensare sempre che sono tre punti, eh, perdi 1-0, perdi 5-1 moralmente fa, fa tanto, però non dobbiamo avere la consapevolezza che la squadra fino al 2-1 ha giocato una grande partita. Eh, Dole regolare per domande da studio, Sonia rapidissimo perché deve andare eh, mister Caserta. Sì allora vado io, buonasera mister, giustamente una partita, lo ha detto lei tante più volte, partita persa sui nervi, non è la prima volta che capita, è preoccupato, quanto è preoccupato perché poi non è facile no, lavorare sulla testa, forse è più semplice lavorare sulla tattica, sui movimenti quando qualcosa non va. Ma bisogna lavorare su tutto, sulla testa, sulla tattica, sulla tecnica, bisogna lavorare su tutto sapendo che è difficile, sapendo che eh, noi abbiamo giocato alla pari contro una corazzata secondo me di, del campionato, abbiamo fatto una grande partita fino a un certo punto, noi dobbiamo capire che non dobbiamo, la forza di questa squadra anche l'anno scorso è stata reagire anche su, dopo un gol, dopo un'azione pericolosa. Quest'anno questo ci sta avvenendo un po' meno, dobbiamo lavorare su questo, cercare di cambiare. Può essere un fattore positivo che già martedì si gioca, quindi da domani non ha più il tempo, non ha una settimana per pensare a questa partita, ma devi pensare subito all'altra. Eh, bisogna lavorare, è inutile parlare. Io non sono preoccupato perché ho visto la squadra che è viva, una squadra che corre. Eh, quindi... Devo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a lavorare.